I dag, der står den på havet og fiskeri. Vi er taget ud i vaders den her gang, og vi skal forhåbentlig se, om vi kan finde nogle, nogle ret kolde vinterøder. Sidst vi var ude, der foregik det jo fra båd. Ja. Og der havde vi egentlig noget, noget ret fint fiskeri, når vi først fandt fiskene. Men der skulle træskes nogle kilometer igennem, han har altså skiftet pladser nogle gange, og det er nok det samme i dag. Men som I kunne se sidst, så når vi først fandt fiskene, så var der faktisk ret mange fisk, og de var også hugvillige. Ja, og der var store fisk imellem os. Mm. Også i dag, så var, at der er noget mere vind i dag, end det var på sidste tur. Ja. Øhm, så helt samme forhold, det er det ikke. Øhm, så det bliver måske på nogle andre pladser, vi finder fiskene i dag, end i forhold til sidste gang i hvert fald. Så mm. det bliver spændende at se. Men vi tror på det. Vi tror på det helt Forholdene sikkert. Forholdene er okay. Gør vi altid. Så det, så det vi har tænkt os i dag, det er egentlig at samle fire tips til jer, hvordan I griber vinterhavrederne an. Og det vil sige havredfiskeriet i hele vinterperioden, når det er koldt vand. Så lad os prøve at komme ud og finde nogle fisk, og så tage den derfra. Det gør vi. Lad os gøre det. Jamen i dag der har jeg taget spændestang med. Og starter med den, og Søren har simpelthen taget fluen med os. Her i vintermåneder, så er det egentlig en, øh, en god idé at, at få præsenteret lidt forskelligt til, til fiskene derude. Øhm, da de kan være utroligt øh, tricky at få til at hugge. Det er egentlig også det, der er med til at lede os ind til, til det første tip i dag. Og det er sådan set øh, avnvalg. I og med, at vandet det er blevet koldere, og øh, havrene på den måde også bliver mere inaktive, jamen så er det egentlig mere provokationshug, men... Øh, med farverne til at hugge ved derude, så det vil sige, at vi skal have nogle krasse farver på. Lidt ligesom sidste video, hvor vi gik igennem nogle, øh, nogle, nogle blink, øh, så det, det er lidt af de samme, samme farver og øh, ja, samme former, vi kører med i dag i hvert fald. Det er krasse farver, lysrøde farver, hvide farver, altså klassiske gode vindnavn. Øh, det er sikkert det, der også kommer til at, at udløse hugget i dag. For mit vedkommende, der har øh, nogle hissige bevægelser egentlig fungeret rigtig fint for mig øh, på de sidste par ture herinde. Stadigvæk har det været med krasse farver, det har været øh, lyserød og hvid, der fungerer, men det har været nogle flakserende blink, der har givet rigtig godt. Så første tip herfra, det er at ikke være bange for at skifte down. Få tæsket en masse forskellige dag. Krasse farver for enden af linen, det, det plejer altid at virke her i vintermåneder. Og så er der fandme fisk. <laughs> Hold nu kæft, hvor det fedt. Og det er de krasse farver, der virker. Jeg tror, det er sådan en... Ja, det er egentlig ikke en helt, helt ung fisk. Det er jo fedt, at man kan stå der og spille så klog, så klog, ikke også? Men øh, når det så også virker i, øh, i teori, ui, så, øh, så er det jo helt perfekt. Ej, det er sådan, sådan en flot blank grønlænder. Åh, oh, det er fedt, det her. Sådan. Så ligger den sikkert dernede. Første fisk i dag, det tog sgu ikke lang tid. Som sagt, så kommer Anders til at gå med spind hele dagen. Jeg kommer til at gå med flue, hvis vejret det kommer til at tillade det. Vi fisker et sted her, hvor vi nogenlunde kan gå i læ, så jeg satser på, at fluestangen det bliver hittet i dag. Fluen, jeg kommer til at bruge, det er lidt ligesom Anders han forklarede også, noget med noget, noget kræsfarve. Det bliver lidt i de fluorescerende farver. Det kan være noget pink, det kan være noget rød. Så ja, fluen, det bliver altså my weapon of choice i dag. Så nu håber jeg lidt, at det kan udfiske spindefiskeren derovre. Det, det kunne være ret sejt, men uh, lad os se. Lige her foran mig, der er der sådan en lille balje, hvor at der er noget lidt dybere vand, der bliver omkranset af noget lidt lavere vand. Så der er ligesom sådan en lille, lille hul, hvor fiskerne godt kan lide at stå nogle gange. Så det vi gør nu, det er egentlig, at Anders han kommer til at gå derover, og jeg kommer til at gå her. Og så fisker vi egentlig i sådan en vifteform indover, så vi dækker det egentlig fra hver side. Og når man fisker på de områder her, jamen, så kommer man 100% til at fiske over nogle fisk. Og det er også det, som det gør jeg stadigvæk, at, at man kan have tendens til at have lidt mest troen på fiskeriet, når man ikke mærker noget i et stykke tid. Men her om vinteren, og specielt her om vinteren, der kan fiskerne altså sagtens være der, men bare være helt inaktive og slet ikke tage føde til sig. Faktisk bare stå samlet rundt i, i nogle stimer, hvor de er helt inaktive. Og så lige pludselig, så kan de leve op. Og det har vi faktisk også bemærket et par gange ud, at vi har fisket hen over nogle områder, hvor der bare har virket som om, det var helt dødt. Vi har ikke mærket, vi har ikke set fisk. Så er vi kommet tilbage lige ja, 10 minutter efter, og så er der altså bare fisk. Men ja, taktikken nu her, det er simpelthen at få fisket noget vand af. Vi skal vi skal flytte os rigtig meget efter fiskene i dag. Det kommer vi nok ikke udenom. Men herude foran mig, der er der sandbund, så det er rimelig nemt at se, hvor der er nogle små tangbuske. 
Og ofte så kan ørerne altså godt stå rundt om de tangbuske her. Så jeg går sådan lidt målrettet med fluen og placerer den rundt om de tangbuske her. Og så begynder jeg at strippe den ind. Det er maks en meter derude, så fiskerne ser 100% fluen. Så nu skal vi først finde et område, hvor der er nogle aktive fisk. Og så kan vi så begynde at, at skifte fluemønster, når vi ved, at der er nogle fisk der. Ja. Sådan, man. Fuck, den smeltede. <laughs> Sådan. Ej, hvor fedt. Ja, det var helt ude i kastet. Ja, det er godt, når den lige er med ved så kan man altså få nogle meter på. Nej, den kommer over mod dig. Kan du ikke lige nette den, nu du er derovre? Så lykkedes det altså. Og så var den to bare helt ude i kastet. Ja, det så mega godt ud. Sådan, mand. Konge Blank. Jeg kiggede hen på dig, ikke også? Jeg sagde det bare slam. Ja, du sagde bare, der var fisk, ikke også? Så ser jeg bare noget sådan få meter væk fra mig, bare begyndt at flaske i lyden. Ja, den svømmer bare direkte over mod dig. Ja. Ej, det er fedt. Hvad tror du, den er? En 40, 5, 40? Nej, den er større. 5, 40, 45. Ja. Rigtig fin fisk. Ja, det er sådan. Og så er Blank, den er, ikke? Ja. Den er lige på grænsen til en overspringer. Det leder os egentlig til tip nummer to, og det er at prøve frelandsvind. Den plads, vi fisker her, det er også frelandsvind, og det er der egentlig en ret simpel grund til. Her om vinteren, så har der været nattefrost, ofte som der er om natten, og det gør simpelthen, at overfladevandet, det er så let på virkelig, det bliver kølet ned. Så overfladevandet, det er koldt, og når vinden den så puster vandet væk, så vil noget af det varme vand, der ligger nedunder, simpelthen komme ind under land. Og det er også lidt det, jeg tror, der sker på den plads her. Ja. Nu er vi ikke noget at meter med i dag, men det, men det mærkes til at være lidt lunere, end det var. Ja, det sted, hvor der var, der, der var pålandsvind. Ja. Så helt sikkert, prøv noget frelandsvind. Det er også rart at stå i, så kan man holde varmen længere. Det er i hvert fald et super tip herfra. Vi er kommet til et område, hvor der er en smule læg. Som jo egentlig er rart, når det er så koldt, som det er i dag. Og fiskene, de er her også. Jeg har lige haft... Jeg har haft to hug, og den følger med hele vejen ind, som, øh, som valgte lige at stå af. Der er der ikke mere vand under buen for den. Men du havde da i hvert fald, det var da to kast og to følger. Ja. Det, øh... Hvor vi også så vivlen, altså 100% det var fisk. Ja. Og det er egentlig helt bevidst, at vi står her nu, fordi vi har tænkt os at sætte strækket hele vejen rundt i den her lille vi, der kommer herovre. Og lige her, hvor vi står, der kan jeg også se, at vi står ved en masse muslinger. Det er et typisk øh, hotspot at fiske af. Havrøderne, de elsker at svømme omkring alle de her muslinger her. Fordi der er masser af føde. Nu skal... Jeg prøver bare at koncentrere mig nu, hvis der er en følge eller noget. Det er der ikke, nej. Jo, der er så! Uh! Oh, I så det vivlen! Det var helt indre. Det var helt tæt på den. Hold kæft, fisk! Bedre! Så kom der en lidt pænere fisk på kongen. Smuk blank fisk. Den huggede egentlig det samme sted som den lidt mindre, helt ind langs kysten. Fisk. Jeg kan næsten ikke følge med. Så. Men smuk er den. Ja, den er fandme flot. Hold kæft. Nej, den er flot. Prøv se. Når det er, man fisker her i vinterhalvåret, så er det rigtigt... Åh, oh, der var faktisk hug der. Så er, det, så er det rigtig typisk, at man fanger de her små fisk, som vi også har fanget en del af i dag. Og det er det, man kalder grønlænder. Det er uhyre sjovt fiskeri, og der er typisk rigtig, rigtig mange af dem i steamer herude. Men det er altså fisk helt nede fra... Ja, fra, fra så små de nu bliver, og så op til de her 35, og så op til ja, 40, som, som mindste mål nu er. Ikke? Øh, og de samler sig simpelthen i steamer, og de er bare spejlblanke nu her om vinteren. Og det, det er jo hyre sjov fiskeri, 
Og det fede er jo også, at når du har fundet de her grønlænder, så går der typisk også større fisk omkring. Så, så hvis du har fundet de små fisk, så, så giv det lige et skud der, for der er altså ret god chance for, at der går en enkelt eller to store basser imellem. Ja! <laughs> der var den. Og det var også helt inde under land. Det er sjovt, de går så langt inde, hva'? Oj! <laughs> Sådan. Der er gang i den. Se om vi kan få den herovre. Ej, heller ikke den største. Ej, de er flot, hva'? Flot lille fisk. Tip nummer 3 i dag, det er med valg af pladser her i vintermånederne. Normalt så forbinder man jo vinterfiskeri efter havet med mørk bund, specielt i fjordene. Og det er også rigtig fint, fordi at den mørke bund den bliver varmet hurtigt op, når der kommer noget sol. Så hvis man har en vinterdag, hvor at der lige er lidt sol, der titter frem, jamen så er den mørke bund altså bare hurtigere til at blive varmet op. Men når det så er sagt, så har vi altså haft rigtig god succes med at simpelthen at fiske på en faktisk leopardbund og så på rigtig lavt vand. Og det er specielt her i vintermånederne, hvor vi har fundet fisken inde på 30-40 cm vand. Vi har faktisk haft dage, hvor vi har set store stimer herinde af fisk bare trække rundt, hvor vi faktisk har haft noget stabil fiskeri hele dagen på det her lave vand. Og udover det effektive, så er det jo bare super fedt at kunne se fiskene trække rundt og, og se dem følge efter og blive overfladet med trykbølger. Og det er også lidt det samme, som, som vi egentlig har i dag, hvor vi kan jamen, nærmest fylde fiskene ind. Som vi så tidligere, så, så fulgte de jo helt ind med Anders. Altså det var helt ude ved stangespidsen, hvor de så bare vender rundt. Så et rigtig godt tip, det er simpelthen at prøve de her små lavvandede vige rundt omkring, hvor der er det her altså 30-40 cm vand. Mange de vil nok bare gå over det, fordi det ser ikke særlig interessant ud, men fisken de kan virkelig stå derinde. Og det er også på det lave vand, hvor temperaturen i vandet den bliver, bliver ændret hurtigst, når der kommer lidt sol. Så ja, et godt tip. Prøv de lavvandede områder, det kan tit give på det. Fisk! Jeg har stået en lille smule stille her det sidste stykke tid. Jeg har kæmpet lidt med at finde fiskene, men øh, nu kommer der sådan, sådan en smuk en her. Så er vi kommet til dagens fjerde og sidste tip. Og det omhandler simpelthen beklædning. Fordi det er nødvendigt med, med ordentlig beklædning, når man skal bevæge sig herude på kysten i start januar og 10 meter sekundet og 4 graders varme. Det setup, jeg selv kører med lige nu, det er, at jeg har fire lag på. Og det allerinderste, det er svedtransporterende. Udenover det svedtransporterende, i hvert fald hvis man tager bukser, så har jeg på joggen bukser, og så har jeg et par skibukser. Indenunder min åndbare vaders her, og det egentlig fungerede rigtig, rigtig fint for mig her i de kolde måneder. Udover min, øh, min øh, svedtransporterende undertrøje, jamen, så har jeg en, øh, en uldtrøje. Og udenover den, der har jeg en, en lækker varm dunjak og så min vadejakke her. En ting, som også er utrolig vigtig at øh, skal passe på øh, på fisketuren, det er sine fødder i hvert fald. For hvis der er noget, der kan fryse, så er det dem. Jeg kører med et par, par tykke uldsokker, og det plejer at fungere rigtig, rigtig fint for mig. Hvis beklædningen ikke er i orden til, når man bevæger sig herude i vintermåneder, jamen, så bliver det bare en rigtig træls oplevelse. Så Selvom det er det fjerde og sidste tip, så er det i hvert fald et tip, der skal prioriteres rigtig højt, når, når man vælger at tage ud i de kolde måneder. Så ordentlig beklædning, det kommer man ikke udenom i hvert fald. Sådan. En god lille fisk lige at slutte dagen af på. Perfekt. Men ja, super fin dag og en god afslutning på dagen. Det er godt timet. <laughs>